みなさんこんにちはまいです本日はダイエット中におすすめな作り置きメニュー8品をご紹介します作り置きを作る前に押さえたいポイント5つ1つ目は調理前にはしっかり手を洗いましょう2つ目はよく冷ましてから冷蔵庫を入れましょう温かいままで蓋をすると蓋の裏に水滴がついてしまい傷む原因になります時間がない時は下に保冷剤などを敷いて冷ますのがおすすめです3つ目は保存容器や保存容器に取り分ける端などはきれいに洗って完全に乾燥させてから使いましょう4つ目は酢を使った料理は酸に弱く錆びてしまうことがあるのでアルミ製の容器で保存するのは避けましょう5つ目は日持ち期間はあくまでも目安です保存状態によって多少異なる場合もあるのでご注意ください1つ目はきゅうりとザーサイのナムルですきゅうりは水洗いをして水気を拭き取ったものを使用しています両端を切り落とし縦半分に切り斜め薄切りにします材料やカロリーは概要欄に記載していますので気になった方はチェックしてみてください切ったきゅうりをボウルに入れたら塩小さじ2分の1より少し少なめの量の塩を加えて軽く混ぜ5分くらい置きますこうやってお箸で上品に混ぜているふりをしていますが手で混ぜてもらってももちろん OK ですきゅうりを置いている間にザーサイを切ります私は桃屋のザーサイを使いましたきゅうりがしんなりしたらぎゅっと絞って水分を切りますボウルに残った水分はキッチンペーパーで拭き取りますトリガラスープの素小さじ2分の1ニンニクチューブ小さじ1から2ごま油小さじ2分の1切っておいたザーサイを入れ混ぜ合わせます。もうあとはこの混ぜる作業で完成です。このおかずをね、本当に好きでよく作ってます。清潔な保存容器に入れて冷蔵庫で保管します。日持ち目安は冷蔵で3日です。二つ目はトマトとアボカドのさっぱりサラダを作ります。トマトは水洗いして水気を拭き取り半分に切ってからくし切りにしますトマトはリコピンという抗酸化作用の強い天然の色素を含んでいてこのリコピンは油と一緒に食べると吸収率が上がるのでトマトとアボカドは相性が抜群ですアボカドは大きいものだと 300g くらいあってカロリーも倍くらい違います今回私は大きいアボカドを使いましたがお好みで使用してくださいアボカドは森のバターと言われるぐらい脂質が高くて太るイメージがあるかと思うのですが実は食べる量さえ気をつければダイエットの強み方になってくれる食材ですアボカドの脂質のほとんどはオレイン酸というもので生活習慣病の予防効果が期待できるいわゆる良質な油です他にもエネルギー代謝に重要なビタミン B2 が豊富で脂質が高い分食事の満腹感も得られるのでダイエット中でもおすすめな食材ですアボカドの切り方はお好みの形で切ってもらえれば OK です大葉はさっと洗って水気を切り千切りにします皆さんは食べると子供の頃思い出す料理ってありますか私はおつゆにたっぷりの大葉を入れて食べるそうめんが思い出す食べ物の一つなんですけど、まあ、そんなおばちゃんはね結構どんな料理にも合うので常に冷蔵庫に置いてます。ニンニクチューブ小さじ1から2を入れ混ぜ合わせます切っておいた大葉を入れ全体に混ぜ合わせたら完成ですす清潔な保存容器に入れて冷蔵室で保存します日持ち目安は冷蔵で3日です3つ目はツナと人参のごま和えです
人参は1本約 240g を使いますヘタを取り千切りにします千切りにする前にこの地味な作業なんですけどこうやって順番に並べていくことで切りやすくなりますちなみに人参はベータカロテンという栄養素が豊富に含まれていてベータカロテンは食べるとビタミン A に変わり皮膚や粘膜の健康維持に役立ってくれますまた強い抗酸化作用を持っているので免疫力の向上や細胞の老化予防などに期待ができるそうです切った人参に塩小さじ2分の1を揉み込んで10分ほど置いておきます10分置いたら水気をしっかり絞りますこの野菜を絞る作業が私はなかなか下手で毎回時間かかるんですけど最終的にはキッチンペッパーでこうやってしっかり水気を拭き取っていただければいいかと思いますこんな感じでしっかりと水分がなくなれば OK ですカリウワ風だし小さじ2分の1パルテナヨーグルト大さじ3パルテナヨーグルトがない場合は味は少し変わってしまいますがギリシャヨーグルトや水切りヨーグルトでも OK ですツナ缶オイル不使用のもの1缶 70g のものを入れ混ぜ合わせます色が鮮やかな野菜はおかずとして一品あるだけで彩りが出て食卓がパッとしますし作っていてもテンションが上がりますねお好みでブラックペッパーをかけ塩すりごま大さじ1を入れ全体に軽く混ぜ合わせて完成ですな保保存存容器に入れて冷蔵室で保存しますす日持ち目安は冷蔵で4日で4日つ目はブロッコリーとゆで卵のコクうまサラダですブロッコリーは水洗いし小房に分けます大きいものは茎に切れ込みを入れてそこから手で裂くときれいに裂けます切ったブロッコリーを耐熱ボウルに入れ水大さじ2を入れたらふんわりラップをし 600W のレンジで4分くらい加熱しますボウルに入れ卵を入れお好みの大きさに潰します塩小さじ3分の1パルテナヨーグルト大さじ3強オイスターソース大さじ1を入れ混ぜ合わせますパルテナヨーグルトがない場合は水切りヨーグルトやギリシャヨーグルトでも OK ですコクが欲しい場合はパルテナヨーグルトがおすすめですレンジで加熱したブロッコリーはキッチンペーパーでしっかり水気を切りますブロッコリーは野菜の中でもタンパク質が豊富でその他にもむくみ防止に役立つカリウムなどダイエットに最適な成分が含まれている食材ですそして卵はタンパク質ビタミンミネラルなど健康なダイエットに欠かせない栄養素が豊富に含まれていますなのでブロッコリーとゆで卵の組み合わせは最強コンビということですねな保保存存容器に入れて冷蔵室で保存します1日目はそのままで2日目は白すりごまを混ぜてあげると味に変化が出て楽しめるのでおすすめです日持ち目安は冷蔵庫で3日です5つ目はレンコンの甘酢炒めですレンコンは皮をむき半分に切って4から5ミリ幅の半月切りにし酢水に5分くらいさらしますレンコンは不溶性水溶性食物繊維の両方を含んでいて特に不溶性食物繊維が多く含まれているので善玉菌の餌になり腸内環境を整えてくれる効果が期待できますまた水溶性食物繊維に分類されるヌメリ成分のムチンはレンコン独特の粘り成分でタンパク質の消化吸収に働きかける性質があります続いて甘酢だれを作ります醤油大さじ2お酢大さじ2蜂蜜大さじ 1.5 から2を入れ混ぜ合わせますフライパンにごま油小さじ1をひき熱したら弱めの中火にしてから水気を切ったレンコンで炒めます
塩少々をかけ半透明になったら合わせておいたタレを入れ炒め合わせます甘酢炒めにしておけばだいたい美味しいんですよねレンコン以外にもさつまいもとかあと鶏肉と野菜でも美味しく作れますにタレが馴染んだら火を止め黒いりごまを混ぜて完成です一味唐辛子をあえても美味しいですな保保存存容器に入れて冷蔵室で保存します日持ち目安は冷蔵で4日です6つ目は鮭の南蛮漬けさっぱりレモン風味です玉ねぎは二分の一個を使います芯を取り薄切りにしますす薄切りにしたら軽くほぐしておきます。レモンは二分の一個を輪切りにします。生酒は皮を取り骨がある場合は取っておき3から4等分に切ります鮭には体内で作ることができない食べ物から取る必要がある皮質脂肪酸が含まれており血液や血管の健康維持に欠かせない栄養成分なのでダイエット中でも積極的に取りたい食材かと思いますまた鮭に含まれるアスタキサンチンは強力な抗酸化作用がありビタミン C とともに摂取すると効果が持続すると言われているのでレモンなどと一緒に取るのがおすすめです鮭を切ったら塩少々を両面に振り片栗粉をまぶしますナンバンズを作ります水100ミリカリウバ風だし小さじ1ラカンと大さじ1みりん大さじ2お酢大さじ3醤油大さじ3玉ねぎとレモンを入れ煮立ったら火を止め冷ましておきます。フライパンにオリーブオイル大さじ1を引き熱したら鮭を両面こんがりと焼きます両面に焼き色がついたらキッチンペーパーで油を拭き取ります。冷ましておいた南蛮酢を保存容器に入れこんがり焼いた酒も入れて粗熱を取ってから冷蔵庫へ入れます日持ち目安は冷蔵で3日です7つ目はみんな大好き鶏胸肉のチンジャオロース風です鶏胸肉を茹でるためのお湯を沸かしておきますピーマンはヘタと種を取り細切りにしますこのレシピは下味だけつけて冷凍保存することもできます鶏胸肉は皮を取り厚さが均等になるように切ります真ん中に切り込みを入れ左右に開きますそこから4から5等分にします長い辺が横になるようにまな板に置き5ミリ幅ぐらいに切ります塩小さじ3分の1生姜チューブ小さじ2ブラックペッパーはお好みでかけてよく揉み込みます
片栗粉大さじ1をまぶし全体につけます種を作っておきます鶏ガラスープの素小さじ1オイスターソース大さじ1酒大さじ1を入れ混ぜ合わせますふつふつ沸騰したお湯に鶏胸肉を少しずつ入れ中火で5分ほど茹でますくっつかないように時々優しく混ぜますお肉に火が通ったらザルにあげますフライパンにごま油小さじ2分の1をひきピーマンをさっと炒めます火を弱火にしてからタレと鶏胸肉を入れます弱めの中火にしてタレが全体に絡まれば完成です清潔な保存容器に入れ粗熱が取れたら冷蔵室で保存します日持ち目安は冷蔵で2、3日です8つ目は鶏胸肉と大根の旨煮です大根は3分の1個を使います下の部分を切り落とし3、4センチ幅ぐらいに切り皮を剥きます皮に近い部分は繊維が多く煮ても柔らかくならないので皮を剥いて使います切った大根を耐熱ボウルに入れたらふんわりラップをして600ワットのレンジで5分加熱します鶏胸肉は皮を取り食べやすい大きさに切ります鶏胸肉は繊維の向きが3つに分かれていてこの繊維を断ち切るように切り分けてあげると食べた時に口の中でホロホロと崩れて柔らかく感じるらしいのでぜひ試してみてください切り分けたら塩小さじ2分の1をかけよく揉み込みます片栗粉大さじ1をかけ全体につくようによく絡めますお鍋に水 300ml 顆粒和風だし小さじ1醤油大さじ2酒大さじ2みりん大さじ2を入れふつふつと沸騰したら鶏胸肉と大根を入れます落とし蓋をして弱火で10分から15分ぐらい煮詰めて完成です。煮汁が半分ほどになるのが目安です清潔な保存容器に入れて粗熱を取ってから冷蔵室で保存します日持ち目安は冷蔵で 2,3 日です私はこんな感じで作り置きを食べましたこの動画が参考になったなと思ったらいいねボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします